भाई आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले दो ऐसे प्रोसेसर को जो कि 10,000 से कम वाले फोन्स में आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं भाई मैं बात कर रहा हूं मीडियाटेक के हेलियो P60 की और उसको हम कंपेयर करने वाले स्नैपड्रैगन के 632 के साथ में भाई Realme 3, Realme 3i, आई ओप्पो एफ इन सारे फोन्स में आपको मिल जाता है मीडियाटेक का हेलियो पी प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन सिक्स की अगर बात की जाए तो एसू जेन फोन मैक्स एम के अंदर आपको मिल जाता है रेडमी वाई थ्री के अंदर मिल जाता है रेडमी सेवन के अंदर भी आपको यही प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है तो भाई करते हैं इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई कौन सा प्रोसेसर है बेटर तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है भाई सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की तो यहां पर हेलियो P60 को प्रोसेस किया गया है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वहीं पर स्नैपड्रैगन 632 को प्रोसेस किया गया है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये जो साइज है ये होता है प्रोसेसर के सेमीकंडक्टर का साइज और ये साइज जितना कम होता है प्रोसेसर उतना अच्छा परफॉर्म करता है बैटरी कंजप्शन उतना कम होता है साथ ही में फोन हीट कम होता है तो यहाँ पर सी फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में मीडियाटेक हेलियो पी बेटर लगता है स्नैपड्रैगन सिक्स के कंपेरिजन में भाई अगर सी नंबर ऑफ कोर्स की बात की जाए तो दोनों प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है यानी कि यहाँ पर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों प्रोसेसर में हमको आठ आठ कोर मिल जाते हैं इसका मतलब ये है कि भाई मल्टीटास्किंग के मामले में दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पर बराबर से लगते हैं भाई सी क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो मीडिया टेक हेलियो पी के अंदर आपको चार कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए आम कॉटेक्स ए वाले जहाँ पर क्लॉक स्पीड हो सकती है टू पॉइंट तक एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर आपको चार कोर मिल जाते हैं आम कॉटेक्स ए फिफ्टी वाले जहाँ पर भी क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.0 पॉइंट तक अगर स्नैपड्रैगन 632 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको आठों कोर मिलते हैं क्रायो 250 वाले जहाँ पर क्लॉक स्पीड मिल जाती है आपको 1.8 पॉइंट तक तो सी क्लॉक स्पीड के मामले में मीडिया टेक हेलियो पी बेटर लगता है यहाँ पर स्नैपड्रैगन सिक्स के कंपेरिजन में भाई बात की जाए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की तो यहाँ पर हेलियो P60 के अंदर आपको मिल जाता है आर्म माली G72 MP3 GPU जिसको क्लॉक किया गया है 800 हंड्रेड मेगा पर स्नैपड्रैगन 632 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से एड्रेनो 506 GPU देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 650 फिफ्टी मेगा तक तो भाई मीडिया टेक हेलियो पी के अंदर आपको एक बेटर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट देखने के लिए मिल जाती है स्नैपड्रैगन सिक्स के कंपेरिजन में भाई अगर इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग की बात की जाए तो हेलियो पी सिक्सटी के अंदर आपको थ्री एक्स आई एस पी हार्डवेयर डेप्थ इंजन देखने के लिए मिल जाता है सिंगल और डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है बोके मोड का सपोर्ट मिल जाता है साथ ही में मिल जाता है एम एफ एन आर का सपोर्ट एम एफ एन आर का मतलब यहाँ पर है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन स्नैपड्रैगन सिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल फोर्टीन बिट इमेज सिग्नल प्रोसेसर मिल जाता है फीचर्स की बात करें तो हाइब्रिड ऑटो फोकस मिल जाता है ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिल जाता है रियल टाइम बोके मोड का सपोर्ट मिल जाता है साथ ही में आपको यहां पर जीरो शटर लैग का सपोर्ट मिल जाता है लेकिन 632 के अंदर आपको एम एफ का सपोर्ट यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है भाई अगर कैमरा सपोर्ट की बात की जाए तो मीडिया टेक हेलियो पी के अंदर आपको डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है ट्वेंटी फोर तक का सिंगल कैमरे की बात करें तो मैक्सिमम लेंथ साइज यहाँ पर हो सकता है थर्टी टू तक स्नैपड्रैगन 632 की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिल जाएगा ZSL के साथ में 30 फ्रेम पर सेकंड पर मैक्सिमम हो सकता है 13 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा की बात की जाए अगर ZSL के साथ में 30 फ्रेम पर सेकंड पर तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ साइज हो सकता है 24 मेगापिक्सल तक का और अगर ZSL के बिना देखा जाए तो यहाँ पर सिंगल कैमरा आपको मिल जाएगा फोर्टी मेगा तक का तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन सिक्स थोड़ा सा बेटर लगता है भाई अगर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आप फुल एच डी प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080 पिक्सल पर 30 फ्रेम पर सेकंड पर तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भाई दोनों प्रोसेसर सेम है भाई अगर बात की जाए डिस्प्ले सपोर्ट की तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको फुल एच प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जहाँ पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन हो सकता है नाइनटीन ट्वेंटी बाई ट्वेल्व का तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी भाई दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पर बराबर है भाई रैम सपोर्ट की बात की जाए तो मीडिया टेक हेलियो पी सिक्सटी के अंदर आपको डुअल चैनल एल पी डी थ्री और एल पी डी फोर एक्स दोनों का सपोर्ट मिल जाता है मैक्सिमम रैम साइज हो सकता है आठ जी तक जहां पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है एटीन हंड्रेड मेगा हर्ट्स तक स्नैपड्रैगन सिक्स थर्टी टू की बात की जाए तो यहाँ पर डुअल चैनल एल पी डी थ्री का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर आपको फोर का सपोर्ट नहीं मिलता है मैक्सिमम रैम साइज यहाँ पर भी हो सकती है एट तक लेकिन यहाँ पर रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो सकती है 933 सौ तैंतीस तक तो रैम फ्रीक्वेंसी के मामले में भाई मीडिया टेक हेलियो पी बेटर लगता है स्नैपड
भाई अगर स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का सपोर्ट मिल जाता है अब भाई फोन खरीदते टाइम ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी फोन में UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है तो वो बेटर है किसी ऐसे फोन से जहां पर आपको EMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है तो भाई स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों ही प्रोसेसर हमको यहां पर सेम मिलते हैं दोनों ही के अंदर हमको दोनों टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट मिल जाता है भाई अगर बात की जाए LTE मॉडेम की तो Helio P60 के अंदर आपको इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम मिल जाता है वहीं पर Snapdragon 632 के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon X9 LTE मॉडेम डाउनलिंक के लिए दोनों ही के अंदर आपको Cat7 LTE मॉडेम का सपोर्ट मिल जाता है जहां पर डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है मैक्सिमम 300 Mbps की अपलिंक के लिए दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको Cat13 LTE मॉडेम मिलता है जहां पर मैक्सिमम अपलोड स्पीड आपको मिल जाएगी 150 Mbps तक तो भाई LTE मॉडेम के मामले में भी दोनों प्रोसेसर बराबर से लगते हैं भाई कोई भी डिफरेंस आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है भाई दोनों प्रोसेसर के Geekbench स्कोर की अगर बात की जाए तो MediaTek Helio P60 को सिंगल कोर में मिलते हैं 1420 पॉइंट वहीं पर Snapdragon 632 को मिलते हैं सिंगल कोर में 1377 पॉइंट लेकिन यहां पर कहानी उल्टी हो जाती है जब बात की जाए मल्टी कोर की मल्टी कोर में MediaTek Helio P60 को मिलते हैं 5070 पॉइंट वहीं पर मल्टी कोर में Snapdragon 632 को मिलते हैं 5247 पॉइंट तो यहां पर मल्टी कोर के मामले में बेटर स्कोर करता है Snapdragon 632 लेकिन सिंगल कोर के मामले में यहां पर आगे निकल जाता है MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर भाई लॉन्च डेट की बात की जाए तो MediaTek Helio P60 को लॉन्च किया गया था 26 फरवरी 2018 को और Snapdragon 632 को लॉन्च किया गया था 26 जून 2018 को यानी कि भाई यहां पर लेटेस्ट प्रोसेसर जो है वो है Snapdragon का 632 लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है भाई कि Snapdragon 632 अब हमको नए फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन MediaTek का Helio P60 अभी भी हमको काफी सारे नए फोन्स में देखने के लिए मिल जाता है तो भाई ये था कंपैरिजन MediaTek Helio P60 का Snapdragon 632 के साथ में और भाई यार अगर स्पेसिफिकेशन भाई स्पेसिफिकेशन बात की जाए ना तो यार MediaTek का Helio P60 थोड़ा बेटर लगता है Snapdragon 632 के कंपैरिजन में यहां पर आपको एक बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाती है CPU की क्लॉक स्पीड आपको यहां पर बेटर देखने के लिए मिल जाती है GPU की क्लॉक स्पीड भी यहां पर आपको बेटर मिल जाती है साथ ही में जो रैम फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको यहां पर ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है P60 के अंदर लेकिन भाई अगर हम बात करें गिग बैंक स्कोर की तो यहां पर सिंगल कोर में विनर निकल के आता है MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर लेकिन मल्टी कोर में यहां पर आउट परफॉर्म कर देता है Snapdragon 632 प्रोसेसर तो भाई लगभग लगभग बराबर से लगते हैं यार दोनों प्रोसेसर लेकिन फिर भी अगर अलग-अलग स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो MediaTek का Helio P60 थोड़ा सा बेटर लगता है यही था भाई इस वीडियो के कंपैरिजन में अगर आपके मन में कोई सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे तो कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा देना और ऑल वाला ऑप्शन याद से सिलेक्ट कर लेना भाई ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे आपको तुरंत से मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय-बाय